السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى آله الأطهاء وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على سيدنا وعلينا وعلى آله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إنها كلمة هو قائلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أبستيت সম্মানিতো মুসলি আনে ইজাম আমার সলাম গ্রহন করবেন সলাম আলেকুম ওরহমতুলাহি ওবরকাতু বরাই গুরুত্ত পুন্ন সমায় অতিবাহিত হতে যাচ্ছে জিবন তেকে বরো মুল্লবান সমোই চোলে জাচ্ছে আজ মাহে রমদানের শেশ জুমা তামি মনে করে চিলাম কারন এই মসজিদ শুদো শাহাজান পুরের মসজিদ না � এই মস্জিত শুদো বেক্তি কেন্দ্রিক নয় এই মস্জিত এশকের সুল কেন্দ্রিক তায় আমি মনে করে চিলাম দুর দুরান্তের মানুষ গুলুতো আপন বারিতে � কিন্তো আমার কতা আমার জেই মনের ভেতরে কল কনা তা আশেকে রসুলা মিতা প্রমান করে খুতবার আগে মস্জিদ বরপুর করে দিযা চা 
এবং অসংখ্য জন এটাই বলেছেন হুজুর শুধু কৌসুল আজম মসজিদে জুমার জন্য বসে আছে জুমা শেষ করেই কোথায় চলে যাব বাড়িতে চলে যাব এই এই প্রেম কোন ব্যক্তির প্রতি নয় কোন দেওয়ালের প্রতি নয় এই প্রেম শুধুমাত্র রহমতুল্লিল আলমিনের প্রতি তো আল্লাহ যেন আমার মুসল্লিদের এই প্রেমকে যেন কবুল করে রাখে আজ আখেরি জুমায় শেষ জুমায় বরকতময় মসজিদ কি ময় মসজিদ মসজিদ কিন্তু দুই প্রকার এখন বলবেন হুজুর তো গিবত শুরু করছে না মসজিদ দুই প্রকার সেটা আমি বলি নাই সেটা আপনার আমার কোরআন বলছে সব মসজিদ এক রকম নয় আমি আল্লাহ মসজিদকে দুই ভাগ করে দিয়েছি মসজিদ কয়বা আমি করেছি আমি করলে গিবত বলতে পারতেন করেছেন কে কোরআন করলেন কোরআনের মধ্যে দুইটা মসজিদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কয়টা আল্লাহর নদী হিজরত করলেন কোথায় মদিনায় মনোয়ারায় মসজিদের নবী পরে হয়েছে সর্বপ্রথম কোবা অঞ্চলে কোবা একটা কূপের নাম ওই কূপকে কেন্দ্র করে জনবসতি হয়েছে ওই এলাকার নাম হয়ে গেছে কোবা আল্লাহর নবী মসজিদ বানাইলেন যেহেতু এলাকার নাম কোবা আমি মুস্তফা মসজিদের নাম মসজিদে কোবা দিয়ে দিয়েছে তো এটা দিয়েছেন কে আল্লাহর হাবি তো এই মসজিদে আজান হচ্ছে এই মসজিদে একামত হচ্ছে এই মসজিদে ইমামতি হচ্ছে বুহারি মুসলিম বলে আল্লাহর নবী মসজিদের নববীতে ট্রান্সফার হওয়ার পর চলে যাওয়ার পর প্রত্যেক শনিবার কখনো পায়ে হেঁটে কখনো ঘোড়াই চড়ে এই মসজিদে কুবাই এসে নফল নামাজ আদায় করতেন দামি না দামি তো আল্লাহ বলেন হাবিব আপনি তো এই মসজিদের নাম মসজিদে কোবা দিয়েছেন আমি আল্লাহ এই মসজিদের নাম মসজিদে তাকোয়া দিয়ে দিয়েছে তাকোয়া মানে এই মসজিদে আসলে বান্দার দিলে অন্তরে মাওলার ভয় সৃষ্টি হয় মা বুদের সাথে বান্দার সম্পর্ক আরো বেশি জোরালো হয়ে যায় এটার নাম মসজিদে তাকোয়া কে বলেছে একটা মসজিদ পাইলাম যে মসজিদে গেলে বান্দার সাথে কার সম্পর্ক হয় আল্লাহর মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরে মুসলমান নাম দিয়ে দাড়ি টুপি জুব্বা রেখে মেসোয়া খাতে নিয়ে আল কোরআন বগলে নিয়ে একটা মনোরম সুন্দর মসজিদ বানালেন কি মসজিদ কোবার চেয়ে আরো উন্নত কারণ কোবার সুলে আরবি খিজুর গাছের ঢাল দিয়ে করেছেন নিয়ে কিছু পাথর দিয়ে করেছেন কিন্তু এর চেয়ে আরো বেশি সুন্দর মনোরম আধুনিক পর্যায়ের মসজিদ করলেন কোন হিন্দু করেছে বৌদ্ধ করেছে চাকমা করেছে নাস্তিক করেছে না না দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা যুগ্যওয়ালা নাম তাদের মুসলমান ধর্ম তাদের ইসলাম মসজিদ করার পর নবীর দরবারে এসে বললেন নবী গ আমরা মসজিদ করেছি কেন করেছ সে মা আরাধনা ইল্লা আল খাইর মসজিদ করার পেছনে আমাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই আমাদের কোনো চাওয়া পাওয়া নাই তাই চাওয়া আছে আল খাইর শুধু ভালো কিছু চায় শুধু ভালো কিছু চায় ভালো কিছু চায় তা আমার নবী বলে আমি কি করব আপনি নবীর কদম যদি ওই মসজিদে পড়ে যায় আমরা বড় ধন্য হয়ে যাব ইনভাইট করতে এসেছে দাওয়াত দিতে এসেছে তো রহমতুল্লিল আলমিন কিছু বলে না কিন্তু মওলা তাড়াতাড়ি ওহিনাজিল করলেন হাবিব নামাজ পড়া তো ওই মসজিদে দূরের কথা আপনার কদম যেন ওই মসজিদে না পড়ে তো এটা তো মন্দির নয় এটা তো গির্জা নয় এটা তো কোনো ভগবানের উপাসনালয় নয় এটা তো মুসলমানদের মসজিদ যেই মসজিদ আল্লাহ আকবরের ধ্বনি উঠবে এটা তো মুসলমানের মসজিদ যেই মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি উঠবে এটা তো ওই মসজিদ যেই মসজিদে আল্লাহর কথা চলবে কথা ঠিক না কিন্তু আল্লাহ বলেন হাবিব আপনি নামাজ পড়া দূরের কথা সেখানে যেন কদম না পড়ে কেন সে এটা মসজিদ নয় 
একটা মসজিদে দিরার যেখানে ভালো কিছু হবে না শুধু ক্ষতি হবে কেন ওই মিম্বার থেকে কখনো কখনো আল্লাহ রসুলের সামনে বেয়াদবি হতে পারে ওই মসজিদে যাওয়ার নিষেধ করেছেন কে কয় প্রকার মসজিদ এক মসজিদে আমার নবীর প্রেমের পাঠশালা করা হয় আর এক মসজিদ নবীর শানে বিয়াদবি শিখানো হয় যেখানে বিয়াদবি শিখানো হয় আল্লাহ বলে সেটার নাম মসজিদে দেরার আর যেখানে নামাজের ভেতরে মুস্তফা যখন ইমামতি করে সাহাবি কাবা ছেড়ে দিয়ে যখন মুস্তফার দিকে তাকায় ওটার নাম মসজিদে তাকুয়া হয়ে যায় তাহলে পার্থক্য আছে না নাই আছে তা আমরা মসজিদে তাকুয়াতে বসে আছি কানে কানে নবী প্রেমের পাঠশালা হয় কোন প্রেমের আকিদার ব্যাপারে কাউকে কোনো ছার সেটা আমার বাবা হলেও আমি মানবো না আকিদা বড় কট্টর আমার জিনিস সেজন্য হজরতে মসআব নাম শুনেছেন উনি কে যিনি বড় স্মার্ট বয় ছিলেন যিনি দিনের বেলায় কাপড় যেটা পরেছে আরব বলছে বিকেলে ওই কাপড় ওনার গায়ে কোনো দিন দেখা যায় নাই জুতা মক্কা থেকে কিনে নাই ইয়ামানের জুতা সবচেয়ে বড় হাই ব্র্যান্ডের ছিল ওই ইয়ামানের মধ্যে সবচেয়ে দামি জুতা মুসাবের গড়ে আসতে হতো কারণ মা বাবার একমাত্র ছেলে পরেশমা আরবের নারীরা বলতো মুসাব যদি আমার স্বামী হতো তাহলে আমরা দোল হয়ে যেতাম এই মুসাবকে সকল নারী চাইত উনি কোরাইশ বংশের রাস্তা দিয়ে যখন চলতো মানুষ চেয়ে থাকতো মুসাবের সেই কাপড় মুসাবের সেই চাল মুসাবের সেই স্মার্টনেস একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মদিনাওয়ালার চেহারা মুসাবের চোখে পড়ে গেছে হজরতে মুসাব বলছে কিসের স্মার্টনেস কিসের হাই ব্র্যান্ডের জুতো কিসের চুলের সেই বাহার আমার চোখ তো বলছে স্মার্টনেস তারে কয় যে নবীকে চিনে যায় হজরতে মুসাব সব ছেড়ে দিয়ে নবীর কদমে তালিমা পরে তখন ওপেনলি রাস্তায় চলা যায় না নবী যখন দাওয়াত শুরু করেছে বড় বড় লিডার গুলো তখন নবীজির বিরুদ্ধে হাজরতে মসআব গোপনে গোপনে শুধু নবীর বইটকে চলে যায় চতুর্দিকে গোপন সংবাদ ওপেন হয়ে গেছে যে মসআব মক্কার বড় স্মার্ট ছেলেটা আজ রহমতুল্লিল আলমিনের কদমে চলে গেছে মায়ের কাছে বিচার চলে গেছে যে আপনার ছেলে কি করছে জানেন সে কি করেছে আপনার ছেলে পুরা মক্কার সকল প্রথাকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়ে রহমতুল্লিল আলমিনের কদমে গিয়ে মুসলমান হয়েছে মা চমকে উঠেছে সোনার চামচে যাকে বড় করলাম মাটিতে যার পা রাখতে যেই নাই আজ বাপ দাদাদের সমস্ত নীতিকে অস্বীকার করে একজন আরবে আসা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কদমে কেমনে চলে গেল মা আর ধৈর্য ধরতে পারে না মায়ের মন নরম হয় কিন্তু এই ঘটনায় মায়ের মনটা গরম হয়ে গেল বড় শক্ত হয়ে গেল মা বুকে যেন পাথর বেঁধে সন্তানকে শাসন করতে লাগলো সে মা বলতে লাগলো যার কদমে গিয়েছ ভুলে যাও তখন মুসাব বলে মা বিয়াদবি করব না কিন্তু যাকে ভুলতে বলেছেন তাকে ভুলে যাওয়া মুসাবের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না এটার নাম আকিদা এটার নাম কি এখন মা আরো বেশি শক্তের দিকে গেল ওনার হাত বেঁধে রাখলেন একদিন যায় দুই দিন যায় তিন দিন যায় মা মনে করেছে দূরে রাখলে হয়তো বা বলে যাবে মোসাবকে বললেন মোসা তিন দিন চলে গেছে তোমার অবস্থা কি মোসাব বলে মা যতদিন ইচ্ছা বেঁধে রাখিও মাঝে মাঝে একটু ছেড়ে দিও আমি গিয়ে ওই মক্কার রহমতুল্লিল আলমিনকে দেখে আসব এইভাবে শাসনের পর শাসন খাওয়ার বন্ধ করে দেয় কাপড় চিনিয়ে নিয়ে নেয় কিন্তু মোসাবের একটাই কথা সব ছেড়ে দিতে পারবো কিন্তু মদিনাওয়ালাকে কখনো ছাড়া যাবে এরকম যখন বারবার মাসের পর মাস বছর যখন ট্রাই করা হলো দেখলেন মোসাব মদিনাওয়ালা থেকে কখনো পৃথক হচ্ছে না তখন মা বলে আজকের সিদ্ধান্ত ফাইনাল করে ফেলবো আমার সিদ্ধান্ত আজ বাস্তবতার রূপ নিয়ে যাবে ডাকলেন মোসাব এদিকে চলে আসো তোমার আত্মীয় স্বজনকে ডাকলেন বসো আজ মোসাবের জন্য ফাইনাল সিদ্ধান্ত দিব মা বললেন সকলকে সামনে রেখে মোসাব 
দাঁড়িয়ে যাও হজরত মুসআব দাঁড়িয়ে গেলেন মা বললেন আজ ফাইনাল বিচার হয়ে যাবে আজ ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে কোনটা নিবা আমি মা কে নিবা না মুস্তাফা কে নিবা একদিকে এক পাল্লায় মা একদিকে কি আরেক পাল্লায় मानीले रसुल रसुल नीले मायर का आसा जाते मसाफले मा जी तुम्हें बोलते एकदि के मा तक सूर्य चाँद तारका एने दिए बोलत एकदि के सूर्य चाँद तारका आन्य दिखे माँ आसाफलम चाँद सूर्य लागे ना हमार लागे मासे फर्मुला मूल विषय मंत्रा इशारा बुझे सामने दिखे चले जाए दयालित दुरुदुसलम जे नबी एस दामी कर दिए समस्त सहबाईक्रामीणाजुल आलोचना जुमा शेष मान माह रमदान शेष जुमा जेटा विदाय जुमा तो विदाय जुमार आलोचना कि होते बड़ चिंतित एकदि के माँ हारिए एलोमेलो गा कि तक हमें भावल देखी रहमतुल्लिल आलमीन जुमार विदाय समय माहे रमदान विदाय जुमाय कि खुदबा दिए तो जो देखल नबीर खुदबा जो चुके सामने चले मन करी बक्तव्य चे बड़ो बक्तव्य होते हजरते हासान बसर नाम सुने बड़ना छुट बड़ीर मध्य श्रेष्ठ जर नाम लिपिबद्ध है हासान बसर एक जन मौलाएनाथ मौला अली कर्रमल्लाहू वजह उन्नार समय 
আর মাওলা আলী যাকে মাহফিল করার অনুমতি দিয়েছেন ওনার নাম হাসান বসরি এখন তো যেই সে কি করতে পারে মাহফিল করতে পারে এখন ফেসবুক আছে ইউটিউব আছে যে কেউ চাইলেই একটু টাকা খরচ করলেই কি হওয়া যায় বক্তা হওয়া যায় কিন্তু খোলা ফায় রাশে দিনের সময় যেই সেই মঞ্চে ওটার কোনো অধিকার ছিল না সেই জন্য আগে পরীক্ষা হতো যে তার যে সে যে মানুষকে দাওয়াত দিবে সে যে দায়ী হবে আগে নিজে ঠিক আছে কিনা দেখার দরকার আছে কি নাই আজকে মাহফিল অনেক বেশি হচ্ছে কিন্তু সংশোধন কমে যাচ্ছে মাহফিল আজ অনেক বেশি হচ্ছে পরিবর্তনের কথা আমরাও বলছি আবার পরিবর্তনের কথা অনেক ধরনের মানুষও বলছে পরিবর্তনের বুলি অনেক হচ্ছে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না কেন একটা কারণে নিজে ঠিক সমাজ ঠিক থাকবে নিজের ভেতরে গোলমাল সমাজ কেমনে ঠিক হবে সেই জন্য বক্তার বক্তব্য অনেক বেশি শ্রোতাও অনেক বেশি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না কেন আমি নিজে ঠিক নাই আগে আমাকে ঠিক করতে হবে অনেকে আমাদেরকে বলে অমুক 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 বেশি বড় হয়ে গেছে অমুক সফল হয়ে গেছে অমুক অমুক বাইকে নিয়ে গেছে আমি বলছি অমুক বলে তো না লাভ নাই আগে তো আমাকে দেখতে হবে কেন সে চলে গেছে পরে আমি দেখলাম দোষটা তো আমার কারণ আমি তাকে বুঝাইতে পারি নাই কথা ঠিক না তো সেই জন্য আগে নিজেকে কি করতে হবে ঠিক করতে হবে হজরতে হাসান বসরি বলেন তালাব তো জমার খুতবা দেওয়ার জন্য আমি রহমতুল্লিল আলমিন যে জমার খুতবা দিয়েছেন সেটা তালাশ করতে লাগলাম আমি বড় ক্লান্ত হয়ে গেছে তালাশ করতে করতে নবীজির কোন খুতবা আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমি রসুল পাকের সাহাবিদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়েছি একজনকে নির্বাচন করে নিয়েছি কেন কারণ আমি চাই হাসান বসরি ইসলামটা কোন পুস্তক থেকে নয় নবীর সান্নিধ্য পেয়েছে এমন সাহাবি থেকে ডাইরেক্ট শিখব আর থেকে শিখব টিচার থেকে শিখব যা ট্রান্সলেট করে নয় কি বলে নয় অনুবাদ করে নয় গুগলে নয় আমি ডাইরেক্ট নবীর সাহাবি থেকে শিখব তারপর বলল আমি ওনাকে নবীর জমা জমার খুদবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তখন উনি আমাকে দয়াল নবীর জুমার খুদবা কিরকম দিতেন সেটা শিখিয়ে দিয়েছেন রজুলান বলে কোন নাম বলে নাই গবেষণা হচ্ছে হাসান বসরি কার থেকে জুমার খুদবা শিখেছে হাসান বসরি কার থেকে দয়াল নবীর হাদিস শিখেছে হাসান বসরি কার থেকে কলা কলার সুল্লাহি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলে হাদিস বর্ণনা করেছে আপনি দেখবেন একজন তাবি হাসান বসরি হাজারের উপর হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু কোন সময় রাবির নাম বলে নাই বলছে স্বামী তো আমি শুনেছি কল আর রসুল্লাহ রসুল আরবি বলেছেন হাসান বসরি তো নবীকে দেখে নাই হাসান বসরি তো সাহাবিকে দেখেছে তো হাসান বসরি আপনি সাহাবির নামটা উল্লেখ করেন নাই কেন তখন তিনি উত্তর দিচ্ছে আমি এমন একটা সময়ে ছিলাম যেই সময়ে আহেলে বাইতের কথা বলাটা বড় দুষ্কর ছিল আমি এমন একটা সময়ে ছিলাম যেই সময়ে নারায় হাইদারি বললে গর্তান দুই ভাগ করে ফেলে আমি এমন একটা সময়ে ছিলাম যেই সময় কারবালার জমিন রক্তাক্ত হয়েছে তবে বিশ্ববাসী শুনে রেখো হাসান বাসারি কোন ব্যক্তি থেকে ইসলাম শিখে নাই হাসান বাসারি মাওলা আলীর কদম থেকে ইসলাম শিখেছে समालोचना नींदा हम सिद्धि अकबर 
হোক সেটা ফারুক আজম হোক সেটা ওসমান জুন্নরাইন হোক সেটা আনসার হোক সেটা মুহাজির হোক সেটা হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এক কথাই সমস্ত সাহাবি উদুল সাহাবায়ে کرامের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলার কোনো অধিকার উম্মতকে দেওয়া হয় নাই ঠিক কথা যে সাহাবি রাসূলের সমালোচনা করবে তার নাম শিয়া তার নাম কি শিয়া কখনো সুন্নিদের ভাই হতে পারে কথা কাচ্ছে দুই নাম্বার দুই নাম্বার যারা বুস্তাহে আহলে ভাই আহলে ভাইদের শানে বিয়াদবি করবে তারা খারেজি তারা কি আহলে ভাইদের শানে मोहब्बत দেখানো এটা শিয়াবাদের আলামত না এটা সুন্নিয়তের আলামত কেন মাওলা আলী শিয়াদের নয় মাওলা আলী সুন্নিদের ঠিক আমাদেরকে দুইটা ব্যাপারে কি থাকতে হবে সচেতন থাকতে হবে একটা সাহাবি রাসূলের তাজিম ইহতেরাম আর একটা আহলে বাইতের গোলামি সেই জন্য মাওলা আলীর বেলাদত শাহাদতে মাওলা আলীর শান বর্ণনা হবে দোষ চর্চা করা যাবে না মাওলা আলী এটা সাহাবি না সাহাবি রাউলাদের রাসূল না তা এখন আপনি মাওলা আলীর শাহাদত দিবসে আপনার বক্তব্য হবে নবীর হাদিস মাওলা আলীর শানে কি বলেছে আপনার বক্তব্য হবে আল কোরআন মাওলা আলীর সাপোর্ট কি বলেছে আপনি যদি বলেন মাওলা আলী কাবা ঘরে আসছে মানতে পারছি না কেন মানতে পারছেন না তো কাবা ঘরে আসার না মানাটা খারিজ নয় কাবা ঘরে আসছে মানতে পারছি না বলে যখন যুক্তি দিয়ে বলছে মাওলা আলীর নাপাক রক্ত পরিষ্কার করেছে কে এই কথা কখনো শুননি বলতে পারে না এই কথা হার যা বলতে পারে মাওলা আলীর রক্ত কি নাপাক হয় নাপাক হয় আমার আলা হযরত বলেন তেরি নসলে পাক মেহে বাচ্চা বাচ্চা নূর খা তুহি আইন নূর সব গরানা নূর খা আমি কেমনে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে মাটি আর আওলাদ রাসূল তো নূর সেই নূরের মূল তো আপনি রহমাতুল্লি সেই জন্য প্রশ্ন করলেই বিয়াদ হবে প্রশ্ন করলেই কি মানেন না অন্য বিষয় সমস্যা নাই মানেন না কেউ যদি বলে মাওলা আলী কাবা করে আসা নাই আমরা ওই কথা কখনো মানব আমরা কখনো মানব আমরা বলে বিনা দলিলে আমার আলী কাবার ভিতরে এসেছে যুক্তি দিবে মাওলা আলী যদি কাবার ভিতরে আসেন নবীর থেকে দামি হয়ে গেছে না আমি বলবো এখনো নবী চিনলি না এটা যদি কাবা হয় আমার নবী তো কাবারও কাবা কাবার কাবা কখনো কাবার ভিতরে আসবে আরে না না মুস্তাফা চোখ দিয়ে দেখেছে কাবা কাবা হয়ে গেছে কাবা কি হয়ে গেছে তো আলী তো কাবার ভিতরে আসবে যদি বলেন কেন সিদ্দিক আকবর ফারুক আজম ওসমান জুন্নরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম উনাদের চেয়ে দামি হয়ে গেছে না না সিদ্দিক আকবরের মকামে সিদ্দিক আকবর বেমিসাল রয়ে গেছে ফারুক আজমের মকামে ফারুক আজম বেমিসাল রয়ে গেছে ওসমান জুন্নরাইনের মকামে ওসমান জুন্নরাইন বেমিসাল রয়ে গেছে কিন্তু আলী কেন কাবার ভিতরে উত্তর একটা আমার নবী বলে তারাত্তু ফিকুম আমরাইন আমি দুটো জিনিস রেখে গেলাম এক নাম্বার কোরআন দুই নাম্বার ইতরাতি আহল বাইতি এই ইসলাম টিকবে বেলায়তের মাধ্যমে এই বেলায়ত জারি হবে আহলে বাইতের মাধ্যমে তো মাওলা আলী কেন কাবার ভিতরে আলী আসলেন কাবার ভিতরে চোখ বন্ধ করে রেখেছে সবাই বললেন আবু তালেবের ঘরে অন্ধ কেউ এসেছে মনে হয় অন্ধ কেউ এসেছে মনে হয় আলী তো চোখ খোলে না মা বলে আলী চোখ খোলো আলী চোখ খোলে না বাবা বলে আলী চোখ খোলো আলী চোখ খোলে না ফুফা মামি বলে চোখ খোলো আলী চোখ খোলে না রহমাতুল্লিল আলামিন আলীর সামনে যখন দাঁড়িয়ে গেছে আলীর চোখ কাবার দিকে নয় মুস্তাফার দিকে আলী জানান দিচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আলী কাবার ভিতরে একদিকে কাবা আর একদিকে মুস্তাফা চোখ কাবার দিকে যাবে না কাবার কাবা মুস্তাফার দিকে যাবে রাসূল আরবি বল চালি বেলায়েতের মাকামে কাউসিয়াতে বানিয়ে দিয়েছে আলী তো কাবার ভিতর আসে আলী না আসলে আসবে কে বেলায়তের মাকামের শ্রেষ্ঠ মনীষী যদি কাবায় না আসে আপনি কাবায় আসবেন এখন বলে কাবায় আসাকে আলীর ফজিলত তা আলীর ফজিলত যদি না হয় আমিও তো কাবার ভিতর আসতাম কথা ঠিক না 
কাবার ফজিলত না হলে আমাদের জলিল হুজুর বারবার মাওলা আলী কাবার ভিতর এটা বর্ণনা করতেন ইমাম হাশেমি ইমাম শেরমিল্লাত আল্লাহ মা নাইমি ওনারা সহ আকারি আহলে সুন্নাত 100টা বক্তব্যে 80টা ওই বক্তব্যে বলতেন মাওলা আলী কোথায় আসছে তো ফজিলত না হলে হুজুররা কি এগুলো বর্ণনা করতেন আমার জীবন আমার জীবনী বাদ দেন বড় বড় আকাবেরদের জীবনীতে কোন জিনিসটা লেখা হয় যেই জিনিসটা বললে মানুষ আকর্ষিত হবে ওই জিনিসটা বলা হয় কথা ঠিক না ছোট কালে কার বাড়িতে গেছে এগুলো লিখবে লিখবে না এটা কোনো ফজিলত নাই কিন্তু কোনটা বলবে যেটাতে বলবে চুত্ত বয়সে পাঁচ বছর বয়সে হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে কেন বলে কারণ এটা ফজিলত তো মাওলা আলীর জীবনের অংশ লেগে আছে মাওলা আলী দুনিয়ার কোন জমিনে আসে নাই মাওলা আলী কাবার ভেতরে এসেছে কথা ঠিক কেন আমি কথাগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি কেন এখন অনেক সময় সুনিয়তের ময়দানে দুটো জিনিস বড় আক্রমণ করছে একটা শিয়াবাদ আর একটা খামারে জীবাদ আমরা শিয়াবাদের ব্যাপারে নরম হলে চলবে না আমাদেরকে শিয়াবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে সাথে সাথে খার জিয়তের ব্যাপারেও কঠোর হতে হবে কারণ এই বাংলার জমিনে নবীর শানে বিয়াদবি করবে সাহাবী রসুলের শানে বিয়াদবি করবে আহেলে বাইতের শানে বিয়াদবি করবে এটা আমরা আহেলে সন্নাত ওয়াল জামাত কখনো মানতে পারি না বাস আমাদের আকিদা পরিষ্কার আমাদের আকিদা কি পরিষ্কার এখানে পানির মতো এখানে আমাকে জিজ্ঞাস আমাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করেন আমার এই বক্তব্যে তিন বছর তরুণদের মধ্যে অনেক বক্তা আছে না নাই দেখি বলেন তো বাতেলের বিরুদ্ধে কথা বলে সবচেয়ে বেশি কে উত্তর দেন তিনটা বছর চলে গেছে আর দেখ আমাকে অনেক যুব সমাজ আমাকে বারবার অনুরোধ করে হুজুর আপনাকে সারা বাংলায় পৌঁছাইয়া দেব হুজুর আপনাকে আমরা হৃদয়ে রাখবো কি করবে গরমটা কমাই দেন আমি বলে আমি তো রহমা ও বাই নাহম শিখেছি নিজেদের ভেতরে নরম শিখেছি বাতেলের ব্যাপারে তো আমি নরম শিখতে পারি নাই কোরআন তো বলছে আসি দাওয়াল কুফার কম্প্রোমাইজ চলবে না তোমাকে কাফের মুশরিক এর ব্যাপারে বাতেলের ব্যাপারে বড় কঠিন হতে হবে তো তিনটা বছর আমার জানের পরোয়ানা করে আহেলে সুন্নতল জামাতের আকিদার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমি ক্লিয়ার করেছি সুতরাং আবার নতুন করে যদি প্রশ্ন করেন ক্লিয়ার করেন তাহলে বুঝবো নিশ্চয়ই ওখানে ভেজাল আছে নিশ্চয়ই ওখানে কি আছে আমাদের রক্তে ভেজাল নাই আমরা ওই রক্ত দিয়ে জন্ম নিয়েছি যে রক্তে হোসাইনের রক্ত বহমান আছে ওই রক্ত কারবালার রক্ত বহমান আছে সেই জন্য আমরা যে কোনো সময় আমাদের গতান দিতে প্রস্তুত ছিলাম আছি ভবিষ্যতে থাকব সেই জন্য বিদায়টা অনেক আগেই নিয়ে নিয়েছে যে কখন পরিবারে ফিরব কোনো বর্ষা নাই তো ওই রক্ত বেইমানি করে না ওই রক্ত গতান দিয়ে মুস্তফার কদমে ওয়ফাদারি করতে চাও সেই নতুন করে কেউ গর্জে উঠে ভাইরাল হওয়ার জন্য যদি নিজেকে তথা কথিত তো মুফাসির বা মুজাদ্দিদ দাবি করতে চায় সেটা জাতি কখনো মানতে পারে না এখন আসেন হজরতে হাসান বসরি রদি আল্লাহ তালান বলেন একজন সাহাবিকে বেছে নিলাম তো ওই সাহাবিটাকে হজরতে মাওলা আলী রদি আল্লাহ তালা সেই জন্য হাসান বসরি হাজারের উপর হাদিস বলেছেন এই হাদিসগুলো কার থেকে শিখেছেন এগুলোই মাওলা আলী থেকে শিখেছেন এখন আপনি এই জায়গায় আহেলে বাইতের সামনে যদি বেয়াদবি করতে না চান এই জায়গায় আপনাকে চুপ থাকতে হবে কি থাকতে হবে আমি মানলে মানেন না মানলে নাই মানেন কিন্তু বক্তব্য রেখে মাওলা আলীর সামনে বেয়াদবি করবেন এটা কখনো হতে পারে না এখন বলেন উনি বলছেন অর্থাৎ যার থেকে শিখেছেন উনি ফলা তিনি বললেন কানা ইয়া কুল ফি হুতবাতিহি ইউমাল জুমআ আমার নবী জুমার দিন খুতবায় দাঁড়িয়ে গেলেন আমরা যে বক্তব্য রাখি বক্তব্যটার নাম খুতবা এই খুতবায় আমার নবী দাঁড়িয়ে গেলেন ডাক দিয়ে বললেন ইয়া আইয়ুহান নাস ওহে মানব জাতি আমি রহমতুল্লিল আলামিন তোমাদেরকে জুমার খুতবা দিচ্ছি আমার নবীর বক্তব্য শুরু হচ্ছে ইন্না লাকুম এলমান তোমাদের জন্য একটা নিশানা আছে কি আছে নিশানা আছে আমরা নিশানা বরাবর কি করি আঘাত করি আমরা যখন কোকে আঘাত করব ডানেও করি না বামেও করি না কোন বরাবর তা আল্লাহর হাবিব বলে ইন্না লাকুম এলমা তোমাদের জন্য নিশানা রয়েছে তো নিশানাটা কি সে ফানু ইলা এলমিকুম তোমরা ওই নিশানার দিকে দাবিত হচ্ছ যে নিশানটা আছে ওই নিশানের দিকে তোমরা কি হচ্ছ 
দাবিত হচ্ছে তা আমাদের নিশান কি আখিরাত আমাদের নিশান কি কবর কারণ আমাদের একটা দিন যাচ্ছে আমরা কবরের দিকে দাবিত হচ্ছি আমাদের দুইটা দিন যাচ্ছে আমাদের কবরটা কাছে চলে আসছে আমাদের সাতটা বছর যাচ্ছে আজরায়েল আমাদের আমলগুলো আমাদেরকে বারবার ইঙ্গিত দিচ্ছে তোর যাওয়ার সময় এসে গেছে তোমাদের জন্য শেষ একটা পথ আছে প্রান্তিক চিহ্ন আছে তোমরা সেই প্রান্তিক চিহ্নের দিকে যাচ্ছ তোমাদের শেষ হচ্ছে ফানা তোমরা বাকি থাকবে না শেষ হয়ে যাবে তোমাদের অস্তিত্ব অস্থায়ী হবে না অস্থায়ী হবে তোমরা সেই দিকে দাবিত হচ্ছ এটা আমি বলেছি রহমতুল্লিল আলমিন বলছে এখন আল্লাহর হাবিব বলে আমাদের সবার কিন্তু বিল্ডিং বাড়ি গাড়ি ফ্যাক্টরি যাই করি কিন্তু আল্লাহর যে নিশানটা আমাদের জন্য আছে প্রান্তিক চিহ্ন কবর যেটা আছে আমরা সবাই কিন্তু সেই দিকে যাচ্ছি এটা বাস্তবতা মানতে না চাইলে আপনি নাই মানতে পারেন কিন্তু বাস্তবতা বিল্ডিং আমার রয়ে যাবে গাড়ি বাড়ি থেকে যাবে কিন্তু আপনাকে আমাকে কি করতে হবে চলে যেতে হবে এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই আমি আজকে যাব কালকে আপনি যাবেন কালকে আপনি যাবেন পরশু দিন উনি চলে যাবে তা আমাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু কবর এই কবরের বাহিরে কোনো কল্পনা করা যায় না তা আমার নবী বলেন ফাইনালিনা বাইনা মখা ফাইন মুমিন যে হয় যার বুকে ইমান আছে সে দুইটা জিনিসকে ভয় পায় কয়টা জিনিসকে কোন দুইটা জিনিস তার জীবনের সময়ের দুটো জিনিসকে ভয় পায় এক নাম্বার বাইনা আজলিন मौला की राजी ना नाराज मौला रहमत नजर दिए तक हारियत नजर दिए तक जो मुमिन हई আমরা বড় টেনশনে আছি আমার অতীতের বিচার কি হবে আমার জীবনের এই হিসাবটা কি হবে আর একটা বিষয়ে মুমিন ভয় পায় আমার যে ভবিষ্যৎ আগামীর যে দিনগুলো আসছে এগুলো মাওলা কিভাবে আমাকে কাটানোর ব্যবস্থা করবে কি আমার এই সময় মসজিদে যাবে না সিনেমায় যাবে আমার কি আল্লাহর জিকিরে যাবে না চায়ের দোকানে যাবে আমার अहंकार असंख्य भूल आदब न নাই যেটা বাস্তবতা মানতেই হবে আমাদের কি এলম আছে আমাদের কি আমল আছে আমাদের এলম নাই আমি এলম শূন্য মানুষ আমার এমন কোন আমল নাই যেটা রহমানের দরবারে বলতে পারবো মওলা এই শিসদার মধ্যে নির্বেচাল আছে কারণ নামাজ দাঁড়ালে দুনিয়ার খেয়াল চলে আসে নামাজ পড়তে যায় অন্য খেয়ালে চলে যায় কি নামাজ দেখাবো মওলার সামনে কি জিকির দেখাবো মওলার সামনে सामने देखो किच्छु नहीं तब एक जिन बोलते मौलार शान क्यादबी कर नहीं आलमीन शान कटाक्ष कर नहीं रसुलर আসমত কে হেফাজত করার চেষ্টা করেছে আমাদের এই জবান আহেলে বাইদের ব্যাপারে বড় আদব দেখাতে চেষ্টা করেছে আমাদের এই জবান আল্লাহর ওলিদের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রেখেছে আমরা এতটুকু জাতিকে জানান দিতে পারি আমাদের এলম নাই আমল নাই তবে বেয়াদব নয় আমাদের মুখ দিয়ে আদব প্রকাশ পায় আল্লাহ হাবিব বলছেন মুমিন কয়টা বিষয় নিয়ে টেনশনে থাকে দুইটা এক নাম্বার অতীত নিয়ে কারণ অতীতটা চলে গেছে এই অতীতের বিচার কি হবে আমরা জানি দুই নাম্বার ভবিষ্যৎ কারণ হেদায়তের মালিককে আপনি ইসলামে থাকবেন না হেদায়ত চলে যাবে জানি না কারণ আল্লাহ নবী বলে আখেরি জামানাই ইমান এত কঠিন হয়ে যাবে 
হাতের মধ্যে আগুনের কয়লা রাখা যাবে কিন্তু বুকে ইমান রাখা যাবে না আমরা ওই সময় আসি না নাই মোট চায়ের কাপের সামনে আমরা ইমান বিক্রি করে দিচ্ছি একটা চায়ের সামনে বন্ধুত্বের কারণে ইমান বিক্রি করে দিচ্ছি অথবা টাকার লোভে ইমান বিক্রি করে দিচ্ছি আমাদের ইমান বিক্রি করাটা এখন কি হয়ে গেছে সহজ হয়ে গেছে আপনি যদি বলেন হুজুর আমি বুঝি নাই আর একটু বোঝার ট্রাই করেন যদি ট্রাই করতে পারেন নির্বাচন হয় কি হয় না হয় নির্বাচন আসলে আমাদের চায়ের আসর বসে কি বসে না বসে আমরা বাঙালি এত সহজ সরল দেখবেন চায়ের কাপ নেওয়ার আগে বলেছিলাম ওরে বুট দেওয়া যাবে না চায়ের কাপ মুখে লাগাইছি বলছে বুট দেব তাকে কথা ঠিক না যাওয়ার সময় তারা বলছি আপনাকে বুট দিব গিয়ে দিলাম কারে অন্য রে তো আমরা শুধু বুটের সময় দেখবেন চায়ের কাপের সামনে আমি মুসলমানের কথা একশো রকম হয়ে গেছে তো চায়ের কাপের সামনে যে ইমান বিক্রি হচ্ছে এটা বুঝতে বাংলাদেশের নির্বাচন দেখলে হয়ে যাবে বেশি বাইরে যাওয়ার দরকার নাই চায়ের কাপের সামনে আমরা কি করে দিই আমাদের ওয়াদা আমাদের কথা আমাদের আচার আমাদের আচরণ চেঞ্জ হতে দেরি হয় না তো পাঁচ টাকা চায়ের সামনে যদি কথা পরিবর্তন হয়ে যায় তো দুইশো টাকার সামনে তুই ইমানও বিক্রি হয়ে যায় কথা ঠিক না দেখবেন আমিন সিল্লানোর জন্য পঞ্চাশ টাকা দেয় মসজিদের মধ্যে হাত উপরে বাঁধার জন্য দুইশো টাকা দেয় এই দুইশো পাঁচশো টাকার জন্য আমাদের অনেকেই ইমান বিক্রি করছে আসা না নাই আছে স্বাভাবিক বিষয় তো আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে তো এই হাতের মধ্যে আগুনের কয়লা রাখা যত কঠিন বুকে ইমান রাখা তত কঠিন সেই জন্য এলম বেশি হলে অহংকার করার কিছুই নাই কারণ শয়তানের বড় এলম ছিল ইমান রাখতে পারে নাই শয়তানের এলম কি কম ছিল না বেশি ছিল না বেশি এলম তার ইমান রাখাতে পারে নাই আর বেলালের গায়ে কোনো তেমন কাপড় নাই পাটা সিটা জুতা একটা মিলে আর একটা মিলে না এক আরবের মধ্যে কালোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কালো বেলাল হেঁটে যাচ্ছে কাপড় গুলো চেরা চেরা পায়ের মধ্যে কোনো জুতা নাই কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবর বলেছে বেলালের আল্লাহ আকবর ধনি মাওলার আর সব পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে সেই জন্য মাঝে মাঝে বলি এত সুন্দর হয়েও কি হবে বেলাল তো সব নিয়ে নিয়েছে এত সুন্দর হয়ে কি হবে কাপড় এত স্মার্ট হয়ে কি হবে আমার ফোন গুলো এত দামি হয়ে কি হবে আমি তো কিছুই নিতে পারি নাই নবীর কালো বেলা তো মাওলাকে রাজি করে ফেলেছে সেই জন্য আশেক হতে হবে কি হতে হবে বেলালের কি আছে এসকে আছে আর কি এসকে ছাড়া আর কিছু আছে আশাদু আন্না মোহাম মাদার রসুল বলতে দেরি বেলাল মুস্তফার দিকে ফিরে গেছে বেলালের চোখন দিকে নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেল বেলাল বলে আজান দিব না একামত দিব না সাহাবা একরাম হায়রা আজান না দিলে নামাজের জন্য ডাকবে কে একামত না দিলে মানুষ দাঁড়াবে কেমনে বেলাল বলে যতদিন মুস্তফা ছিল ততদিন বেলালের আজানের পাওয়ার ছিল কিন্তু মুস্তফা নাই বেলাল আজান দিতে পারবে না সে কেন বেলাল তো যখন কাবার উপরে উঠে গিয়েছিল আজান তো দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব এইভাবে দেয় নাই বেলাল তো মুস্তফা যে দিকে ছিল ওই দিকে আজান দিয়েছিল বেলালের চোখ তো নবী দেখতে চায় নবী চলে গেছে বেলালের আজানও শেষ হয়ে গেছে জুরাজুরি যখন করলো লাস্টে ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসান হোসাইন রদি আল্লাহ আনহুমা যখন বললেন আজান দেন আহেলে বাইতের হুকুম অমান্য করা যায় না শেষ আজানে বেলা বেলাল চলে গেছে বেলাল মাওলাকে ডাক দিয়েছে মাওলা ওই আজান দিয়ে কি করব যে আজানে মুস্তফা দেখা যায় না ওই আজান দিয়ে বেলাল কি করবে যেখানে নবী দাঁড়িয়ে থাকে না ওই আজান দিয়ে বেলাল কি করবে যেখানে রহমতুল্লিল আলমিনকে দেখা যায় না মদিনার নরনারী বের হয়ে গেছে বেলাল যখন আজান দিচ্ছে সবাই মনে করেছে মুস্তফা মনে হয় আবার মদিনায় চলে এসেছে বেলাল যখন আস্বাদু আন্না মোহাম্মদ আর রসুল বললেন দেখেন নবী আসে নাই বেলাল ফরিয়াত করলেন মাওলা আর তাকতে চাই না আর তাকতে চাই না দুনিয়ায় কারণ ওই আজান আমি দিতে চাই না যে আজানের নবী দেখা যায় না তো বেলাল কি চায় সে বেলাল ইন্তেকাল করে কবর থেকে মুস্তফাকে দেখতে চায় এটার নাম তো বেলাল 
সেজন্য এলমের বেশি গটগটাইলে একটু সাবধানে থাকতে হবে অনেকের এলম বেশি नम्र क्या प्रत्येक मोमिन उचित निजे लिनाफसिजे दुनिया जमीन बेतरेडिंग कर चौबीस घंटा हेलिकप्टर तक दुनिया दाड़ाइ दुनिया चाहिए दुनिया 
দুনিয়ার কারণে আখেরাত বোলা যাবে না তা আল্লাহর নবী সাল্লাজি নফসি বিয়াদিহি যার কুদরতি হাতে আমার জান রয়ে গেছে যিনি জানেরও মালিক রব্বুল আলামিনের কসম মা বাদাল মত মিন মুস্তাহতাব মতের পর মরার পর পালানোর কোন সুযোগ নাই এখন আমি পালাতে পারবো আপনারা যদি আমাকে কেউ মারতে উঠেন আমি দৌড় দিয়ে চলে যাব কিন্তু কবরে পালানোর কোন সুযোগ নাই আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা বাদাদ দুনিয়া দারুন ইল্লা আল জান্নাহ ওয়ান্নার মরার পর মানুষের দুইটা ঠিকানা হবে দুই ঠিকানার বাইরে আর কোন ঠিকানা হবে না একটা হয়তো জান্নাত হবে আর না হয় জাহান্নাম হবে আমার নবী বলে উম্মত তুমি কোনটা নেবে জান্নাত নেবে না জাহান্নাম নেবে জান্নাত নিলে মওলার দরবারে ফিরে আসো জাহান্নাম নিলে যা ইচ্ছা তাই করো তা আমার নবী জমার বিদায় হুদবায় আমাদেরকে মেসেজ দিচ্ছে উম্মত আমার দুনিয়াটা তোমাদের জন্য আর তোমরা আখিরাতের জন্য দুনিয়া দুনিয়া করে মাওলাকে ভুলে যাওয়া যাবে না দুনিয়া দুনিয়া করে মসজিদ ছেড়ে দেওয়া যাবে না দুনিয়া দুনিয়া করে আল্লাহর জিকির বন্ধ করে দেওয়া যাবে না দুনিয়া দুনিয়া করে কখনো মাওলার পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না সেই জন্য আমার নবী মেসেজ দিচ্ছে তুমি মরার পর ঠিকানা দুইটা হয়তো জান্নাতে যাবে না হয় জাহান নামে যাবে হয়তো জান্নাতে যাবে না হয় জাহান নামে যাবে ঠিকানা তুমি করে নাও কিভাবে চললে জান্নাতে যাবা সেটা তুমি জানো কিভাবে চললে জাহান নামে যেতে হয় সেটা তুমি জানো তুমি যদি চাও দুনিয়ার চেয়েও ভালো থাকবো আখিরাতে তাহলে জান্নাতের সদাই গুলো নিয়ে নাও তুমি যদি চাও জীবনটা বরবাদ করে দিব তাহলে জাহান নামটা নিয়ে নাও আমার নবীর বিদায়ের বাসনে জুমার শেষ জুমাতে আমার নবী এটাই মেসেজ দিচ্ছে উম্মত এই রমজান হয়তোবা তোমার জীবনে আর নাও আসতে পারে এই কদর হয়তোবা তোমাকে আর সিগনাল নাও দিতে পারে এই জুমার শেষ জুমা হয়তোবা আগামী বছর তোমার তাকদিরের নাও জুটতে পারে এখনই সময় তুমি মাওলার দরবারে তওবা করো তুমি মাওলার দরবারে ইস্তেফার করো তুমি মাওলার দরবারে চাওয়ার মতো চেয়ে নাও কেন তোমার রহমান এত দয়ালু ইন্না রব কাহাইয়ুল কারিম তোমার রব লজ্জাশীল তোমার রব বড় দয়ালু বান্দা যখন গুনাহ কোটি বোঝা নিয়ে মাওলার দরবার হাত তুলে দেয় তখন আমার নবী বলে রহমান গুনার বোঝার দিকে তাকাই না রহমান বিখারির মতো যে বান্দা হাত তুলে দিয়েছে সেই হাতের দিকে থাকায় আমার নবী বলেন তুমি হয়তো বা জেনা বেবিচার করেছ হয়তো বা তুমি মাদক নিয়েছ হয়তো বা তুমি কাউকে কষ্ট দিয়েছ হয়তো বা তুমি আল্লাহর হক নষ্ট করেছ এই গুনার বোঝা তোমার পিছনে রয়ে গেছে তোমার হাত রহমানের দরবার উঠে গেছে রহমান তোমার গুনার বোঝার দিকে থাকায় নাই রহমান বলে বান্দা তো অন্তত হাতটা তুলে দিয়েছে তো বান্দা যখন মোনাজাত শেষ করে রহমান বড় লজ্জা পায় রাহিম বড় লজ্জা পায় বান্দাকে খালি হাতে ফেরত দিতে আমার নবী বলে ইন্না রব্বা কাহাইয়ুন করিম ইন্না রব্বা কাহাইয়ুন করিম তোমার রব বড় লজ্জাশীল তোমার বব বড় দয়ালো তুমি যখন হাত তুলে দিয়েছ তখন রহমান ডাক দিয়ে বলে বান্দা এতদিন যখন বুঝিস নাই যা বুঝিস নাই তার কোনো হিসাব করব না এখন যখন বুঝে গেছি বুঝে গেছিস হাত তুলেছিলি খালি রহমান হাজিনা দিয়ে তোকে বড় ভুল করে দিবে আজ বিদায় জমাই এটাই বলবো আসুন আমরা ফিরে আসি আসুন আমরা ফিরে আসি আমার মাওলা বলে হাত্তা ইজা ইজা হুমুল মত যখন কারো মৃত্যু চলে আসে কলা রব্বির যে অন সে বলে মাওলা আবার পাঠিয়ে দাও দুনিয়ায় কেন তুমি যে জীবন দিয়েছ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হেলায় অবহেলায় কাটিয়েছি এখন বুঝে গেছি ফিরাইয়া দাও আমি ভালো আমল করব আল্লাহ বলে ইন্নাহা কালী মাতন হুয়া ক ইলোহা এটা শুধু তার কালিমা সে শুধু বলবে কিন্তু আর কখনো ফেরত দিব না কিন্তু বান্দা দুনিয়াতে যে সময়টা আছে এটা বার বার সুযোগ দিব আজকেও সুযোগ দিব কালকেও সুযোগ দিব আগামীকালও সুযোগ দিব আজ বিদায়ে জমাই আমার মাওলা হয়তো বা ডাকছে তোর যাওন ইলাই না তোর যাওন বান্দা আমার দিকে ফিরে আয় আমার দিকে ফিরে আয় কাল তুই কোথায় পালাবে যে কোনোভাবেই আমার কাছে আসতে হবে যখন আসতে হবে তখন না এসে আজকে চলে আয় রহমান তোর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিবে রব্বে করিম আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা 
দরজা খুলে দেবে আজকের বিদায়ে জমাই আসুন আগের নাপাকি গুলো অবৈধতা যত পাপ আছে সবগুলো থেকে মাওলার দরবারে তবা করে নতুন জীবন সাজিয়ে দিই আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করেন